这是绿放雪花。哎呦，我知道这是花椒，大红炮，大红炮，花椒，大红炮。白芝，我看白芝没有吧？不放白，啊，不放白芝。这是豆蔻，这是豆蔻吧？这个，都是米这配方。哦，一般都不往说的。一般是不对外讲。我这求这个赵总，我们说配方的。<笑>这就是核心、啊。核心，核心，核心。肉好不好吃，关键是在这上面的。是的，核心即米。对。护心肉。护心肉，护心肉好。一锅卤出来，看这个肉香，这个味儿更好。哦，我想你这卤过来，回来还要熏一个的。对，还要熏。哦，你就白一点，要多一道吃。它经过这一熏制的这一个简单的工艺啊，这个肉香味儿以后更浓了。那吃起来有点不腻啊。啊，咱们山东呢，有吃这个烧肉的这种习惯，还都比较喜欢这个口味。这就行了吧？还还有啊，大大肠可可卤的。哎，大肠我们是套肠。套肠。哦。哦，这个套肠，大肠套小肠。对，大肠套小肠。是腌制的，用腌腌的。腌制，必须这腌制，你不腌制它，这里边能进不去味儿。哎呦，这个吃法我没吃过，大肠套小肠。大肠套小肠。哦。嗯。每家的工艺都不太一样，用的产品也不太一样。对对对对。哎、嗯，盐点套里去。对。麻烦，麻烦，很麻烦。啊。嗯。这个多少钱一斤？这个土壤是六十八。啊，六十八啊。哦，我第一次看见卤个大杂烩啊，所有的主菜上一一锅就出来了。对，这个手艺要传承下去。哦，现场的要倒进去。大汤盆，啊，这叫老汤，大去。
，也不能说什么它是挺坏吧，你把防水墙现在也不好干，企业企业那边得跨好了，也得面临着转型，很多人也得需要吃饭，哦，是吧？我们也是从这个做功夫厨师做面食开始，我我今年来参观的是功夫馒头，今年的你就大包了，对，都都去年来的时候和面条，今年来的时候这厨师都上了，哦，都上了，哎，这为的是啥呀？也是为的真正说是给这个当地。居民嘛，提供一些放心的、健康的一些熟食，能上餐桌吧？你这种方法，陈超做过是没错。我觉得老总讲的，这直接都给洗掉了。洗掉的，洗掉的，但是等会儿一个熏出来，你尝尝。哦，洗掉过，回来再熏过，口味更好。这个这个比那个猪头肉多先进呢？猪头肉现在真贵。嗯。你猜猜以后你能干点多少？呃，像济南卖四十二，你可能卖三十八。我给他买到钱买二十六块八，啊六块八，为什么啊这个便宜？便宜多便宜？那这个大肠多便宜呢？这个大肠现在六十八。哦，六十八也便宜啊！这个济南，对，八十一百三十八，一百三十八。你们很多人没有北京是下边的，一小城市，这个地域经济的问题，对，再加上你看这。你不能把它作为一个暴利产品，是、啊、吧？地上老百姓能够吃得起，对，哎呀，吃到放心的，又能吃到好的，对对对对，能够吃得起的，嗯，我们我们做的就是做的品质品牌。从长期以后来来，长期来打造，哎，立足于长远，比我说做完这几天不算。嗯，又来一个，全国独一无二，卤的一碗要是直接给洗掉。我对这个也是太神秘了，我妈呀，尝尝。呃，炒作叫什么炒作呀？过桥。哦，过桥。过桥。哦，又在个这个塔里在遇一下。对对对。<笑>这都是炒作，没见过呀。啊，要过两遍桥。对对对。咦，这种炒作也是真厉害。他这种卤制方法跟那个传统卤制方法不一样，他这个捞出来清洗过，完了又过卤，过卤过又有汤色，你看他有汤色熏的，明显的都好看。不但咱家有猪头肉，还有滨州特色，卤鸡架，来，你们跟这个卤鸡架的，另外一个卤鸡架，也是他们家的特色。哎呀，尽是特色。我要搞两下酒，不搞酒是对这个猪头肉、猪大肠就不尊重。<笑>两个，我来一块，这两块肥的，我这是做工的。他这第一口吃，他吃出这个猪头肉的本质和主料的这个香味，这个老汤的味道。他经过这个这个生炒作，又又起肥一洗，再加上这个嗯盐熏、汤熏味道，还淡淡的这个盐熏味道，这个味道就恰到好处，这个味道正好。他吃出猪头肉和。北方和南方的区别呢，就是它用这个这个汤菌味啊，有淡淡的盐菌味。像南方就没有，它就是直接捞出来就卖。口味稍微清淡一点。嗯，口味清淡，它这个口味重，还好吃。这个就不算。我入乡随俗，北方大葱，一口大葱，一口酒。还有猪头肉，简直太惬意了。嗯，这种生炒锅我是第一次见
反正好吃。到本地要必须要吃的本地特色，叫叫鸡架。看，这鸡架肉还这么多，呵呵鸡架好吃。他这个汤逊，把这个鸡架搞得花容点睛，味道好。他六五块钱一个，近期实惠。夏天家里买连只鸡架，出家近期实惠，十二块。你看，还都是肉，搞两杯小酒，搞点炸皮，幸福了。呃，生活在滨州市人民小幸福呀。种油价不平了，猪肉二十六块五，二十六块，二十六到哪去买去？猪腊肠六十八块。全国都少少，就是这几年做啥啥，新鲜猪肉，不错，好味道。